தொடரும் வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும் பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும் வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே நடக்கும் இவ்வளவு நேரம் பிளாஷ்பேக் ஃபீலிங்காக அமைதியா பேசின இப்ப சொல்றண்டி என்னை பதினைந்து நாள் கெடுத்தார அதுக்குள்ள வீட்டை காலி பண்ணல வர வேண்டியவங்க எல்லாம் வருவாங்க தப்பு தப்பு வர கூடாதவங்க எல்லாம் வருவாங்க இங்க நடக்க கூடாதெல்லாம் நடக்கும் பாக்குறியா என்னோடைய <laughs> 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 ஒண்ணு கடன் அடைக்கணும் இல்லன்னா வீட்டை காலி பண்ணணும் அப்படி நடக்கலன்னா நான் காலி பண்ணிடுவேன்
உங்க எல்லாரையும் வயிற்று <laughs> வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு ஆபத்து வரும் கர்ப்பையில தண்ணியே இல்ல இவங்களுக்கு மன உளைச்சல் அதிகமா இருக்கும் போல இருக்கு அதனாலதான் இவ்வளவு வீக்கா இருக்கிறாங்க ஆமா நீங்க அவங்களுக்கு அப்பப்ப பெயின் வரும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்து தெம்பா இருந்தா தான் உங்களுக்கு பொறக்க போற குழந்தையும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் சரிங்கடாந்துட்டு எனக்குமா <laughs> ஏன் வசந்தி அழுவுற அழாத ஒண்ணு ஆகாது நான் இருக்க உனக்கு நீ வேணா பாரு உனக்கு சுக பிரசவம் தான் ஆக போகுது பயப்படாத எனக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியலங்க ஆனா ரொம்ப பயமா இருக்கு நீங்க என்ன விட்டு போயிடாதீங்க உங்க குழந்தைய கண்ணில் பார்க்காம நீங்க எங்கேயும் போக சரி 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 நீ அழாத வசந்தி நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் உயிரை கொடுத்தாவது வேண்டிக்கிட்டே 
உனக்கு எந்த தேவை இல்லையே பவி நான் நிறைய வேண்டிக்கிட்டேன் என்ன வேண்டிக்கிட்டேன்னு கேட்க மாட்டியா சரி என்ன வேண்டிக்கிட்டீங்க கொழுக்கு முழுக்கணும்னு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு என்ன மாதிரி ஒரு பையன் வேணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் நடக்கும் தானே சரி கலம்லா இல்ல போய் இரு என்ன ஏன் முகம் கொடுத்து பேச மாட்டீங்கற அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இங்க பாரு பவித்ரா நீ உன் மனசுல என்ன நினைச்சாலும் அத நீ என்கிட்ட நேரடியா சொல்லு நமக்கு நடுவில் வேற யாரும் வேணாம் பவி அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல நீ ஏன் அப்படி நடந்துகிட்டேன்னு உன் அப்பா சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் இனிமே நமக்குள்ள எந்த இடைவெளியும் வேணாம் நம்ம சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கும் நாம குடும்பம் நடத்துறதுக்கும் எந்த தடையும் இருக்க போறது இல்ல உன் ஆசைப்படியே நீ கேட்ட மாதிரியே நான் எங்க வீட்டுல போயிட்டு பேசிட்டு வந்துட்டேன் வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரெண்டுங்கிற மாதிரி வீட்டில் இருக்க எல்லார்கிட்டையும் பேசிட்டேன் வீடு நம்ம கைக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அதை கொண்டு வந்து உன் காலடியில் போட வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு இப்போவாது என்னை ஏத்துக்குவியா பவி நீங்க என்ன சொல்றீங்க பவித்ரா இனிமேலும் நடிக்காத உன் மனசுல என்ன இருக்குங்கிறத உன் அப்பா புட்டு புட்டு வச்சுட்டாரு நான் உங்க குடும்பத்தை ஏமாத்திருவனு உனக்கு பயம் அந்த வீடு நம்ம கைக்கு வர வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நைட் வேணாலும் நீ முடிவெடுத்துட்ட இப்படி நீ டிசைட் பண்ணத நீ என்கிட்ட நேரா சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் என்கிட்ட ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு உங்க அப்பா கிட்ட உண்மையை சொல்லணும் அப்ப நீ என்ன இன்னும் அன்னியனாதான் நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன காரணமா இருக்கும் அப்ப நீ என்ன இன்னும் நினைச்சிட்டு இருக்க போய் வீட்டு காலி பண்ணுங்க அவங்க ஆடி போயிருப்பாங்க அதெல்லாம் விடுப்பவி ஆசைப்படியே நான் எல்லாம் பண்றேன் எனக்கு நல்ல ஒய்ஃபா இருப்பியா வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் ரொம்ப தலை வலிக்குத உனக்கு இன்னும் என் மேல நம்பிக்கை வரலல்ல வரும் அந்த வீட்டு மனுஷங்களை அடிச்சு துரத்தி அவங்கள நான் நடுரோட்ல நிக்க வைப்பேன் பாரு அப்பதான் என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை வரும் இப்ப வராட்டி பரவாயில்ல பவித்ரா சரிவா கிளம்பலாம் முதல்ல <laughs> வெளியாதன் <laughs> இப்ப என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணியோட கல்யாண விஷயமா பேச வந்திருக்கேன் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வளர்ந்த பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுல இருக்கும் போது என் மகன் அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு மாமனார் வீட்டோடு போயிட்டான் 
பொண்ணுக்கு சரியான வேலை இல்ல இவ இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா மூத்தவ புருஷனோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு வீட்டோட வந்திருக்கா இந்த லட்சணத்துல நான் எப்படி கல்யாணி கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்க முடியும் சொல்லுங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே என்ன தெரிஞ்ச விஷயமா ஆமா சார் உங்க குடும்பத்தை பத்தி முழுக்க தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்தில இருந்து தான் நான் வந்திருக்கேன் அவங்க தான் எப்படியாவது பேசி இந்த சம்பந்தத்தை முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க யாருங்க அது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவர் தான் என்ன சார் புது போட்டு பேசுறீங்க யாருன்னு சொல்லுங்களேன் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் தெரியும்ல தெரியும் அவரோட அம்மா தான் என்ன அனுப்பிச்சாங்க நீங்களும் உங்க பொண்ணு கல்யாணியும் சமீபத்தில் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தப்ப அந்த அம்மா கல்யாணிய பாத்துருக்காங்க பார்த்த ஒண்ணு அவங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சான் வந்தா இந்த மாதிரி மருமக தான் வீட்டுக்கு வரணும்னு அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அத பத்தி பையன்கிட்ட பேசிருக்காங்க இன்ஸ்பெக்டர் சாரும் ஓகே சொல்லிட்டாரு அதான் வந்திருக்கேன் அவருக்கு உங்க பொண்ணு மேல நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு ஒரு தடவை அவருக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் ஏதோ சண்டை வந்துருச்சான் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு சமாதானம் ஆயிட்டாங்களாம் உங்க பொண்ணை இன்ஸ்பெக்டர் சார் மனைவியாக்கிக்க விருப்பப்படுறாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல சார் அருமையான இடம் ஒரே பையன் பிக்கல் புடுங்கலே கிடையாது வரதட்சணையே வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க பெருசா எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க உங்க குடும்ப நிலவரம் தெரிஞ்ச இடம் பையனுக்கு கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் இதுக்கு மேல என்னங்க வேணும் அதுக்கு இல்ல சார் தயங்கவே தயங்காதீங்க இதைவிட நல்ல வரன் உங்க பொண்ணுக்கு அமையவே அமையாது அவர் உங்க பொண்ணை உள்ளங்கையில வச்சு தாங்குவாரு அவர் மட்டும் உங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை ஆயிட்டாருன்னா உங்க வீட்டு பிரச்சனை எல்லாம் காணாம போயிடும் சார் ஐயா என் பொண்ணு கல்யாணி இப்ப வீட்டுல இல்ல வெளியில போயிருக்கா அவ கிட்ட ஒரு வார்த்தையை கேட்டுட்டு தாராளமா கேளுங்க இன்னொரு விஷயம் அன்னைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டுக்கு போனப்ப அந்த அம்மா உங்க பொண்ணை பார்த்ததால இந்த பொண்ணு பாக்குற ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேணான்ட்டாங்க ஸ்ட்ரைட்டாவே நிச்சயதார்த்தம் தாங்க அதனால மாப்பிள்ளைய பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா நேர்லயே ஒரு வாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்களேன் அமுத கல்யாணிய சின்ன வயசுல இருந்தா வளர்த்தவ நீ நீ என்னமா சொல்ற சால் சொல்றத கேட்டா நல்லாதான் இருக்கு ஆனா கல்யாணியோட விருப்பம் தானே முக்கியம் கல்யாணி வந்துரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறம் கலந்து பேசி நம்ம சொல்லி அனுப்பலாம் கரெக்ட் அதான் நானும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் தாராளமா என் நம்பர் சொல்றேன் குறிச்சுக்கோங்க அப்பா சொல்லுங்க தொண்ணூத்தி மூணு எண்பத்தி ஒண்ணு எண்பத்தி ஒண்ணு பதினஞ்சு தொண்ணூத்தி ஒண்ணு நீங்க எப்ப வேணாலும் போன் பண்ணுங்க அடுத்த நிமிஷம் உங்க முன்னாடி கரெக்டா வந்து நிற்பேன் ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன் இடம் நல்ல இடம் அத விட்டுறாதீங்க சரிங்க இன்னைக்கு பேசிட்டு நைட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு போன் பண்றேன் சரிங்க சார் கிட்டையும் சொல்லிடுங்க அப்ப நான் வரட்டுமா சார் ஒண்ணுமே சாப்பிடாம கிளம்புறீங்களே பரவாயில்ல நிச்சயம் ஆகட்டும் கல்யாண சாப்பாடே சாப்பிட்டுறேன் நல்லது வரமா வாங்க நீ 
எல்லாம் கல்யாணி கையில தான் இருக்கு சாதகமாட்டுமா <laughs> அப்படி இல்லடி சும்மா நிறுத்தமா என்னைக்கா இருந்தாலும் நான் அந்த வீட்டுக்கு போய் வாழ வேண்டிய பொண்ணு அந்த வீட்டு மனுஷங்களும் நல்லவங்கதா அவங்களை கஷ்டப்படுத்தி நடு ரோட்ல நிறுத்திட்டு சிவாவோட நிம்மதியா நான் வாழ முடியுமா என் நைட் விஷயத்துல அப்பா இவ்வளவு இன்டீசென்டா பிஹேவ் பண்ணுவாருன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலமா ரொம்ப சந்தோஷம்மா நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும் 